Bei Anna von Bötticher ist es so. Sobald sie im Wasser ist, erlebt sie Faszinierendes. Immer. Es ist eben nie nichts da. Anna ist sehr neugierig und sehr mutig. Dadurch entdeckt sie Dinge, die normalen Menschen verborgen bleiben. Auf vier Reisen konnte ich sie dabei filmen für diese Serie. Dieses Bedürfnis, das Unbekannte zu entdecken und mich dem Unbekannten in der Welt auch auszusetzen, das hatte ich schon irgendwie immer in mir, diesen Drang dazu. Angefangen hat das mit dem Tauchen, als Anna noch ein Kind war. Griechenlandurlaub mit zwei Familien. Annas Bruder kippt einen Eimer mit Spülwasser über Bord. Leider war das Besteck noch drin. Ich war tatsächlich die Einzige, die runterkam. Dann war ich so 14 Jahre alt und es war tatsächlich doch 16 Meter tief. Und habe dann das Besteck eingesammelt und dann immer so gedacht, okay, jetzt ist es aber Zeit mal zu atmen und wieder rauf. Und dann habe ich aber noch so ein Besteck irgendwo da hinter dem Stein noch. Oh, da ist ja noch eins. Okay, komm, das nehme ich noch. Und dann, ach, hier ist ja noch eine Gabel, die nehme ich auch noch. Über drei Jahrzehnte entwickelt sich Anna zur erfolgreichsten deutschen Wettkampftaucherin. In diesem Sport hat sie 34 deutsche Rekorde aufgestellt. Mit ihrer Monoflosse kam sie 81 Meter tief. Und sie trainiert seit mehreren Jahren mit den Nachwuchstauchern der Marine. Sie übt mit denen vor allem Atemtechniken und wie man in Extremsituationen Panik vermeidet. Anna ist in Oberbayern geboren, wohnt in Berlin und sucht nach Abenteuern auf der ganzen Welt. Diesmal will sie nach Island. Und da kommt man an der Silfra-Spalte bei Reykjavik nicht vorbei. Dieser Riss in der Oberfläche Islands zieht Taucher aus der ganzen Welt an. Ich hatte natürlich davon schon gehört und ich wusste auch, das ist ein Spot, den ich eigentlich gerne mal erleben will. Ich war aber so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch wusste, so alle fahren dahin. Außentemperatur knapp über Null Ende September. Das macht man nur, wenn es was Besonderes zu erleben gibt. Naja, also es gibt einige Spots, die von sich sagen, dass sie das klarste Wasser der Welt sind. Aber das ist hier auf jeden Fall einer davon. Man sieht das Wasser nicht, wenn man drin taucht. Man hat das Gefühl, man taucht durch Luft. Wir haben Tobias Friedrich mit dabei, einen der besten deutschen Unterwasserfotografen und Filmer. Er war mit Anna auch schon mal in Grönland unterwegs. Tobi hat den Vorteil, dass er sich beim Tauchen kuschelig warm anziehen kann. Ich versuche eigentlich, möglichst trocken zu bleiben in meinem Trockentauchanzug. <lacht> und ich als Freediver, ich muss halt nass tauchen. Und es ist halt draußen nicht so richtig warm und vor allen Dingen im Wasser ist es 2 Grad. Und damit sind wir auch schon beim ersten Problem. Annas Tauchanzug ist nämlich zu groß. Ich habe den extra anfertigen lassen für diesen Trip. Blöderweise, wegen Covid, ist der Anzug aber erst am Abend gekommen, an dem Abend, bevor wir losgeflogen sind. Die Idee ist, dass da kein Wasser reinkommt, oder? Das wäre der Gedanke. Das wird jetzt aber nicht funktioniert. Dann kam eben auch noch Wind, Graupelschauer. Oh, ja. oh, oh, oh. Einen Vorteil hat das schlechte Wetter. Wir drei sind alleine, wo normalerweise Dutzende Taucher rumtoben. Aber Anna ist kalt. Auch weil sie zu wenig im Magen hat. Und dazu kam auch noch, dass ich das so ein bisschen verpeilt habe. Ich hatte zwar gut gefrühstückt, aber die Zeit zwischen dem Frühstück und bis wir dann tatsächlich ins Wasser gegangen sind, war einfach zu lang. Und mir ist dann schon vorher kalt gewesen, bevor wir reingegangen sind. Oh, das ist kalt. 
Oh mein Gott. Oh nein, das ist schlimm. Oh, fuck. Das Besondere an Silfra ist, hier stoßen Amerika und Europa direkt aneinander. Und dieses Wissen, ich schwimme zwischen den tektonischen Platten zweier Kontinente, jetzt entlang im Wasser und ich kann die eine und die andere Seite anfassen. Das ist so gelebte Geologie. Ich liebe das. Es ist für mich immer dann so ein ganz besonderer Moment, sowas auch wirklich wahrzunehmen. Auch wenn mir dabei kalt ist. Silfra heißt übrigens aus dem Isländischen übersetzt Silberne Frau. Da passt Anna doch ganz gut hierher. Die Spalte wird jedes Jahr 7 mm breiter, haben Forscher ermittelt. Europa und Amerika driften auseinander. Dieser Teil wird die Kathedrale genannt. 40 Minuten sind die beiden am Stück im Wasser. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie wahnsinnig kalt das für Anna gewesen sein muss. Und sie muss auf dieser Reise ja noch öfter in diesen zu großen Anzug. Das ist ein Problem hier. Ne? Der Anzug so viel zu groß ist, ist das ein Problem bei 2 Grad Wassertemperatur. Das ist jetzt auch gut kalt. Ende September in Island. Da hatten wir eigentlich nicht mit Minustemperaturen gerechnet. Gegen Kälte im Wasser hilft nur die richtige Ernährung. Die mag ich. Oh, wir können auch mal die probieren. Das brauchen wir auch noch. Und das ist die Kids Corner, aber die brauche ich auch. Wir brauchen natürlich selbstverständlich Gummibärchen. Ah, jetzt haben wir die guten Sachen. Erdnussbutter. Das sieht doch gut aus. Perfekt. Zucker und Fett. Ich brauche jetzt auch noch Weißbrot und Haferflocken. Weil ich brauche unheimlich viel Energie, um die Kälte zu überstehen. Also, um das überhaupt zu ertragen, brauche ich so viel Kalorien. Das macht enorm viel aus. Weil einfach dieses Fett und dann auch viel Zucker gerne mir ganz viel Energie gibt auf möglichst wenig Volumen im Bauch. Und es muss auch echt leicht verdaulich sein. Also so nicht jetzt irgendwie das Müsli mit lauter Körnern drin. Das ist dann zu schwer in der Verdauung. Am nächsten Ort, den Anna sehen will, wird es nicht unbedingt wärmer. Eine ehemalige Fischfabrik im Akureri Fjord im Norden Islands. Von hier aus kann man zum Strytan, einem weißen Raucher, aus dem heißes Wasser austritt. Drumherum ist es aber trotzdem richtig kalt. Geh mal gucken, sieht doch schön aus hier. Hey, Elendor. Hi, so nice to meet you. Hey, who are you? Nice to meet you again, my friend. Hi, yeah? very nice to meet you. It's so good to be here. Toby has been telling me about you all this time, and it's really nice finally to be here. And what a great spot you have, like, and beautiful and calm. You can see this is like the first day for uh, yeah, a week we have calm weather. Then we have, uh, for the first time now this year, a lot of whales. Whales? Whales. Whales? Yeah. Oh, in the fjord. Yeah. Yeah, it's about, uh, Can we go check for some whales? Yeah, yeah. That would be nice. Aber erst mal ein Blick in Erlendurs Schatzkammer. So this is wow, this is all your, your, 
your life, your diving life. <laughs> yeah, part of it. So this is kind of my museum. 40 Jahre unter Wasser. Seewölfe und der Strütan, das sind Erlendurs Leben. And uh, the top is at 15 meters. And the max bottom is at 65 meters. So it's around 50 meters high. Massive chimney, yeah. And this is the only chimney found on Earth you can scuba dive. One of the theories about beginning to live on Earth is uh, like, come from this. If you just touch it by this, then you are breaking it. It was really easy to destroy. Oh, you don't even have to try hard. It just, no, guck mal, wie ich das hier so zerkrümmeln kann. Einfach so in den Händen. You are what you need We to... have everything. We okay. just need to be changed and get ready and put on my wetsuit. Your wetsuit. <laughs> yeah. Are you yes. sure? Yes. You know and... there is something that is uh, called the dry suit. Yes, but <laughs> yeah. I'm, I'm free diving. Aber bevor es rausgeht zum Strütan, muss Erlendur noch im Hafenbecken nach Muscheln suchen. Die braucht er später. Ja? Yeah. So the muscle is living in the sand. Okay. So all the things you see is like uh -huh. a small opening. Uh -huh. And then you have to just go and dig, dig it out. out. This is a terrible idea. Ich hasse es, wohl runter zu springen. Ich springe nirgends runter. Wow. Wow. Mann, Leute. Ein Hafenbecken mit braunem Sand. Erstmal nicht viel los. Und man denkt sich so, es ist jetzt zwei Meter tief. Ja, pf, also, ähm, was soll man denn hier tauchen? Ne? Da gibt es ja gar nichts anzugucken. Und überall ist was zu finden und überall ist Leben. Und das war mal wieder so einer dieser Momente, die ich besonders liebe. Dass man einfach auch weiß, man braucht nicht immer die Superlative. Man braucht nicht immer das Barrier Reef. Es ist eben nie nichts da. Man kann immer etwas finden, an dem man sich freuen kann. Und da war das wirklich das beste Beispiel. Das sind die Augenblicke, die Anna liebt. Die kleinen, überraschenden Begegnungen. Wenn man den Willen hat, hinzuschauen, dann findet man an so einem Platz so schöne Dinge und kann so viel Spaß haben. Aber Erlendur ist mit seiner Ausbeute nicht zufrieden. Yeah. Not so many. Er muss noch Nachschub aus seinem Vorrat holen. Forscher haben übrigens herausgefunden, dass die Islandmuscheln so alt werden wie kaum ein anderes Tier auf der Erde. The oldest one was 507 years old. You can see the difference in the sizes. And then you can yeah, see the different age. You see like this small things. This is like the year you can count the years. So this one is only about 40, 50 years old. And this one is maybe 150. Ohne ein halbes Dutzend Islandmuscheln fährt Erlendur nie raus auf den Fjord. Erlendur, ja. Yeah. What do you do with them? This is uh, for my friends, my only friends, the wolfies. <laughs> Take them down, break them, they can't break them. So you have to break them for them and the shell gets so old and big. Why you say they are your only friends? <laughs> Because uh, they always come to me when I'm diving. These are my underwater friends. Great. Auch wenn wir unterwegs sind zu einer heißen Unterwasserquelle. Im Akureri Fjord wird Anna wieder ganz schön bibber. Jetzt geht das wieder los mit dem Kaltwerden. Da dann gleich. Da drinnen, ne? Ja. Naja, 7 Grad. Pass gut aufs Boot auf, Henning. Also der weiße Raucher dort in diesem Fjord ist der einzige, der weltweit bekannt ist, der in einer Tiefe ist, ähm, die man erreichen kann. 15 Meter nur an der obersten Stelle. Und das ist ganz einzigartig in der ganzen Welt. Und das ist auch noch wirklich wenig verstanden. Mit 80 Grad kommt das heiße Wasser hier aus dem Erdinneren hoch. Und du siehst eben auch, dass rundherum um diese ganzen Schornsteine und diesen Hügel irre viel Leben ist. 
Es ist so ein bisschen düster, aber es ist... Du merkst sofort, das ist hier was Besonderes. Die Seewölfe, die Wulfis, wie Erlendur sie nennt, haben wenig von echten Wölfen. Vor allem Erlendurs engster Freund wirkt ganz schön faul. Ja, also der hat schon große Zähne, ne? das ist vielleicht so ein bisschen wolfmäßig. Aber der sitzt da praktisch auf dem Stein, auf dem Felsen und wartet, dass sein Kumpel kommt und ihm was zu essen mitbringt. Einer der hässlichsten Fische, die ich jemals gesehen habe. Und ich konnte mich auch wirklich in so einem 10 cm Abstand dazulegen und den so angucken. Also die sind so zutraulich, das habe ich auch selten erlebt. Aber im Akureri-Fjord gibt es nicht nur den weißen Raucher und die Wulfis. Erlendur hatte ja gesagt, dass sich seit Wochen Buckelwale im Fjord rumtreiben. Und es dauert auch wirklich nur ein paar Minuten, bis einer direkt vor uns auftaucht. Geil. It's diving, it's diving. Sie sind dann am Fressen, das heißt, sie tauchen dann auch nur kurz auf und dann tauchen sie wieder ab. Erlendur sagt, in genau fünf Minuten taucht der Wal wieder auf. Erlendur, it's really exactly five minutes. You can't hold the breath longer, man. <lacht> it's not three or sometimes six. Yeah. Usually, when you take the time once, it's the same time. Also ich wusste schon, dass die Wale ähm, in einem bestimmten Rhythmus tauchen. Aber doch nicht auf die Sekunde genau im gleichen Abstand. Ich glaube wirklich, ihr verarscht Wir mich. Wir verarschen dich. Man kann auch, man kann auch so, so einem Tier keinen fünf Minuten Countdown geben, dann kommt der, das glaubt doch kein Mensch. Was ich jetzt nicht wusste, ist, dass man wirklich so die Uhr danach stellen kann. Now is, uh, the 40, so. Ich habe richtig einen Countdown. Ja, ist gut, oder? Wer glaubt zu wissen, wann der Wal dann wieder kommt. Now is one minute. Und dann ist natürlich die Frage, wo genau kommt er wieder hoch? Er ist ganz schön weit weg. Und wenn ihn hier oben nichts interessiert, atmet er nur kurz und taucht direkt wieder zum Fressen ab. Bei jedem Auftauchen kommt er ein bisschen näher an unser Boot und bleibt auch immer ein bisschen länger an der Oberfläche. Vielleicht will er ja ein bisschen mit uns spielen. Also macht sich Anna bereit zur Kontaktaufnahme. Er muss Anna bemerkt haben, stoppt aber nicht seinen Rhythmus. Wir haben versucht zu gucken, ob der neugierig wird und sich mit uns beschäftigt. Aber der Wal war einfach am Fressen. Er hat sich von uns auch nicht stören lassen. Aber er hatte auch keine Lust, sich jetzt mit uns zu beschäftigen. Es hat dann auch gar keinen Zweck, irgendwie zu versuchen, schnell hinter dem Wal herzufahren oder sonst was. Und trotzdem war es doch wunderbar, ihn getroffen zu haben. He dived. <lacht> He said goodbye. <lacht> mit das Faszinierendste an Island ist, wie hautnah man hier die Urgewalt der Elemente erleben kann. Kälte und Eis an der Oberfläche, selbst im Sommer. Gleichzeitig enorme Hitze, die in geringer Tiefe unter der Oberfläche brodelt. Das war auch wieder so ein, so ein Kontrasterlebnis nach dieser ganzen Kälte. Wenn man die falsche Stelle gerade erwischt, ist es so heiß, dass man sich die Finger auch verbrennt.
Geothermie heißt das Phänomen, das Island prägt. Die Wärme aus der Erde zu nutzen, hat das Land verändert. Früher wurde hier zum Heizen Torf verbrannt. Aber dann wurden die Isländer zu den konsequentesten Nutzern der Erdwärme auf dem ganzen Globus. Und sind vielleicht ein Vorbild für alle. In insgesamt neun Kraftwerken wird aus heißem Dampf Warmwasser und Strom gemacht. Da wollte Anna mehr drüber wissen. Wir sind in Höglishedi bei Reykjavik. So you really 100% renewable now. We are. That is really an yeah. astonishing thing to achieve. It, it is. So this is a power plant. It produces uh, 300 megawatts uh, electric and we transport water in a pipeline like this from this power plant all the way to the capital city of Reykjavik. And Reykjavik is about 200,000 people. It's insulated with rock wool, but then otherwise just a normal pipeline. And then up here You can see the pipelines going up to yeah. up the mountain. Yeah. What would we do in Germany, where we maybe well, not have the same kind of hot areas underneath the country? Germany has quite a quite a lot of low temperature resources that they can use the same as we have used to heat our homes all around the country. So pretty much everywhere in the world, if you drill deep enough, you are going to find you'll always heat, find, you'll, basically. You'll always find heat. It's because the, the center of the earth is hot. So you'll always find heat. And then you can figure out a way to get water down there and get it fracturing around. Sie haben das Prinzip hier noch weiterentwickelt. Und das macht Island zum Hoffnungsträger für die ganze Welt. Yeah, so there's, there's a little bit of CO2 that comes up with geothermal. And so we are actually taking the CO2 emissions from our steam and we're re-injecting them into the ground, into rock. Can you take this, Anna? One of these? Yeah. And we re-inject it into the rock. So this is, the, is what the CO2 turns into, these white sparkling crystals. So this is almost like a solution for the world's problems. It is, it definitely is a new tool in our toolbox. Do you have hope? I do, I am, I am hopeful. Every day I'm working towards solutions that make a difference. And uh, even when in the dark days when I'm feeling negative, but if I, I take another step. And if we all make progress, do those little steps, we will succeed. We'll lift. Theoretisch könnte man das gesamte CO2 des Planeten ins Erdreich pressen wie sie es hier auf Island tun. And this is what's happening here. The CO2 will get re-injected back into the earth under our feet. There's equipment that then goes two kilometers down into the earth. Island ist nur ein kleines Land, klar. Aber diese Technik kann vielleicht den ganzen Globus retten. We have to do this all over the world. We have to find the steps to get to a carbon-free world. That's the only way we can we can survive on this planet and, and my daughter's daughters and daughter's daughter's daughters can. Wenn man Island umrunden will, gibt es, sobald man sich von Reykjavik entfernt, nur diese eine Ringstraße. Die nutzen alle. Da muss man sich auf Verzögerungen einstellen. Und wenn eins der Schafe auch noch meint, es müsste von der Brücke springen, dann dauert es natürlich noch ein bisschen länger. Wir sind unterwegs zum eigentlichen Ziel dieser Islandreise. Ein geheimer Ort, von dem Tobi aber die Koordinaten hat. Ich habe ein paar Daten bekommen, schon vor ein paar Jahren, zu Odins Trainer und äh, das ist jetzt hier mitten in den Highlands. Und die GPS-Daten hast du von wem nochmal? Wo hast du die her? <lacht> die Location wäre ja nicht geheim, wenn ich dir das jetzt sagen könnte. <lacht> jetzt bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt hinkommen. Also ich freue mich total drauf. Ich habe ja gehört, dass das ultimativ klares Wasser ist. 
Tobi, das wird gut. Wir schaffen das. Ich spüre doch schon, dass ich auf Schnee fahre. Es, man merkt, dass es so ein bisschen rutscht. Aber geht. Und guck mal, wenn der das schafft, dann schaffen wir das auch hier. Wohnmobil. Aber die flüchten jetzt. Es ist übrigens Ende September, deswegen hat der Mietwagen noch Sommerreifen. Glaubt ihr, es macht Sinn? Ja, klar macht das Sinn. Da hinzukommen, meinst du? Naja, ich meine, es ist ja jetzt nicht mehr nur ein bisschen Schneefall. Das ist ja ein richtiger Wintereinbruch, oder? Ja, ist doch schön. <lacht> Welcome to Summer in Iceland. <lacht> ja, that's right. Summer in Iceland. Okay. Ich glaube, hier haben wir die Flussüberquerung, Tobi. Ich habe noch daran gedacht, ob ich meine Skibrille mitnehmen soll. Ja, ich auch. Ich hatte ich noch sie kurz in der Hand gehabt. Habe ich aber nicht mitgenommen. Das ist der Weg da drüber. Ja, ne? Das, was ich hier nicht sehe, ist genau, wo man die Stelle, wo man rausfährt, weißt du? Das, was ja, die du... ist da. Ja. Also du fährst jetzt hier durch. Mhm. Hm. Ja, yes, ja. Alles klar. Ja, Gas, Gas. Anna drückt das Pedal voll durch. Jetzt rechts hier hoch, jetzt rechts hier hoch. Ja, easy. Easy, easy. <lacht> Macht man auch nicht alle Tage, ne? Aber ging gut. Naja. Aber es war schon ganz schön tief, du, oder? Also an der einen Stelle, wo, wo, weißt du, wo es schnell floss. Der Weg zu Odins Träne wird eigentlich nicht weitergegeben. Tobi hat ihn von einem einheimischen Taucher. Ich sehe nichts. Ich stopp jetzt hier mal. Jetzt geht das Drama richtig los. Puff. So, Anna, also ungefähr in die Richtung müsste es jetzt sein, wenn wir jetzt ziemlich gerade gehen. Ja, lass Und jetzt uns müssen mal gucken, wir schauen, ne? ob wir den Weg auch finden. Und bei dem ja, Wetter wird es wahrscheinlich nicht so gut zu erkennen sein. Das sind vielleicht noch so 200, 300 Meter, aber hier durch über die Gebirge hier oder das, das hier Geröllfeld. Ja, wenn jetzt irgendwas kommt hier, wo wir reinfallen, wir sehen es nicht. Ne? Ah, nein. Was? Ja, die Frage ist, wo ist die Brücke? Das Ding ist, dass Henning da nicht mitkommen kann. Oh, das stimmt. Das ist das Problem. Also ich hatte so einen Moment, wo ich dachte, okay, das wird jetzt alles nichts. Ja, die Situation, die ist, äh, ist keine Brücke da. Das hatte ich schon befürchtet. Wir können aber wahrscheinlich schon rüber warten, wenn wir unsere Sachen halt anhaben. Aber was machen wir mit dir? Wärst du ausgerutscht und reingefallen, das hätte richtiges Theater gegeben, war einfach klar, das ist viel zu gefährlich, für dich da mitzukommen. Dann machen wir es so, ich warte auf euch. Und dann müsst ihr halt mit euren iPhones irgendwie filmen, wie ihr da hinkommt. Diese Ansage werde ich später noch bereuen. Jetzt gibst es dir richtig. Es ist natürlich schön, sich über Schnee zu freuen, während man im warmen Auto sitzt. Das ist dann was anderes, wenn man sich im Schneefall dann umziehen muss. Das ist so groß hier, das ist so scheiße. So ziehen sie ab. Wir hatten besprochen, weil es ja wirklich kalt und ungemütlich ist, dass sie die 300 Meter bis zu Odins Träne gehen, schnell ein paar Aufnahmen machen, 10 Minuten im Wasser und dann schnell zurückkommen. Das Ganze sollte nicht länger als eine Stunde dauern. Es hat echt nicht lange gedauert. Da war mir klar, dass Tobi, der so viel auf dem Rücken hatte, so oft anhalten und ausruhen muss, dass es wirklich zu lange dauert. Der erste Plan von mir war, okay, ich nehme seine Kamera in meinen Rucksack, aber das wäre auch irgendwie schwierig gewesen. Und am Ende musste ich ihm dann das ganze Blei aus den Taschen fummeln. Und ich habe dann 12 Kilo Blei von Tobi noch bei mir in den Rucksack reingepackt. Ich hatte 19 Kilo Blei im Rucksack und latsch damit durch den Tiefschnee. Und natürlich sind es nicht nur ein paar Minuten Fußweg. 
Und wir kommen auf den Hügel und es ist einfach nur ein weites Tal, ein finsteres weites Tal vor uns. Links da, links, links. Dann finden sie endlich Odins Träne. Aber es hat viel zu lang gedauert. Ja. Wir haben es geschafft. <lacht> Henning, wir sind da. Der See hatte schon Eis drauf. Und ich dachte so, pff, ey, okay, wir gehen jetzt hier rein, wir machen drei Einstellungen und in zehn Minuten sind wir wieder raus. Und dann habe ich das Gesicht ins Wasser gemacht und in diesem Moment, wo ich das gesehen habe, habe ich alles wieder vergessen, dass mir kalt ist oder irgendein Problem. 120 Meter klarste Sicht. So lang ist Odins Trainer. Und er war blau. Oben stahlgrau, alles so weiß, grau, düster, unter Wasser blau in Verschattierung zu türkis, zu hellblau. Ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen kann, dass es sowas gibt. Geile Sicht, ne? Das ist ne? einfach der Hammer. Henning, das ist der Hammer. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Was dann passierte, ist in so einem Film sehr schwer zu beschreiben. Ich, der nicht dabei war, bekam wahnsinnige Angst. Also wir waren so lange weg, weil wir natürlich so voll beschäftigt waren und die Zeit ist einfach so verflogen. Und wir, wir waren halt in sehr unterschiedlichen ähm, zeitlichen Erfahrungswelten. Unsere verging sehr, sehr schnell und deine verging einfach gar nicht im Schneckentempo. Und dementsprechend offensichtlich hast du ziemlich bald angefangen, dich zu fragen, wo wir geblieben sind und was du jetzt machen sollst. Ich hatte ja nichts zu tun. Da fingen die Gedanken an zu kreisen. Nach einer Stunde begann ich mir Sorgen zu machen. Nach zwei Stunden war ich mir sicher, die haben sich verlaufen und kommen nicht zurück. Ich war dabei abzufahren. Ich habe eine Stunde mindestens überlegt, was ist besser, hier bleiben? bis Dunkelheit eintritt oder runterfahren, um noch eine Chance zu haben, Hilfe zu holen, solange noch ein bisschen Licht da ist. Und irgendwann mit dem Gedanken war ich jetzt fertig. Ich habe euch schon den Sack dahin gehängt mit Keksen und war dabei abzufahren. Anna und Tobi ahnen nichts von meiner Panik und genießen den Augenblick. Das war für mich so lange und so viel länger, als ich gedacht hatte. Er hatte gesagt, wir gehen da ein paar Minuten tauchen. Ich habe wirklich gedacht, Boah, wie sollst du das denen zu Hause erklären? Einer von denen kommt nicht nach Hause. Das war in meinem Kopf schon völlig klar. Ich war wirklich verzweifelt. Immer wieder der Blick zum Fluss. Nach fast drei Stunden tauchen sie endlich wieder auf. Du warst echt so, oh mein Gott, was habt ihr gemacht? Wo wart ihr? Ich bin so froh, dass ihr am Leben seid. Und wir so, hä, wo ist denn dein Problem? War doch alles klasse. Ich habe Angst gehabt, richtige Angst. Ich weiß, es tut mir echt leid. Und dann haben wir erst realisiert, okay, äh, dass du wirklich keinen schönen Tag hattest und wir hatten eine super Zeit und bei dir war es eine Katastrophe. Das ist der Beutel mit den Keksen, den ich hingehängt hatte. Ey, du bist so gut, du bist so gut hier. hier. Wir müssen runter vom Berg, du weißt das, ne? Ich weiß. Es wird dunkel. Ja. Wir fahren jetzt auch. Das war hier am Limit, das weißt du auch. Ne? Das weiß ich sehr wohl. Aber alles an dem Limit, wo keiner stirbt. Weißt du? Wo es ungemütlich wird, aber sterben wird keiner. Es wird Zeit, ein paar Beats auf die Bilder zu legen. Denn der Mann, den wir jetzt kennenlernen, nennt sich selber Disco. Disco bringt uns auf Islands größten Gletscher. Vatnajökull. Ob ich das richtig ausspreche, weiß auch kein Mensch, aber Vatnajökull, ich glaube, es ist sogar ziemlich gut. Vatnajökull, yes. Vatnajökull, Islands and Europe's biggest glacier 
It covers about 9% of Iceland and about 1100 meters thick where it's thickest. So yeah, there's a lot of ice. Disco war früher DJ in Reykjavik. Das war auf Dauer ungesund. Heute ist er der lustigste Gletscherführer von Island. Disco ist besonders stolz auf sein Sicherheitskonzept. We have something called the three S's when you're a glacier guide. The three S's are style, speed and then safety. It's safety comes third, eh? Yes. <laughs> <laughs> Der Vatna Jökull hat enorme Ausmaße, aber er wird natürlich jedes Jahr massiv kleiner. If you look over there, you can see there's a vegetation line. Yes. It's not so long ago the glacier was that high. If you can imagine that they're losing 20, 25 meters from the surface every year. We can also say that we are gaining land. Look at the bright sides of global warming. So Maybe, maybe Iceland will be like Florida one day. You're making jokes, huh? Yes, being sarcastic. Because it's, it's, I don't like to be too dramatic about the global warming thing. It doesn't help. <laughs> it's better just to make fun of it. We, we do this a lot here in Iceland. Überall sind diese Löcher, sogenannte Gletschermühlen, auch Moulins genannt. Uh, Moulins are created. When a pebble like this one here, ding, it's laying on the surface of the ice, and when sunlight hits it, it heats it up. Water comes flowing over the moulin or the little hole with the pebble in it, and then the pebble will start to spin. Und so bilden sich diese Abflüsse. Manche werden Meter groß. People speak of this as a degenerate. I mean, just look at it. What does it remind you of? If you've seen one. <lacht> Endpunkt der Wanderung ist ein Areal, das sie hier Tigerland nennen. Gestreift wie ein Tiger. Da will Anna natürlich runtersteigen. Just das, to get a feel for Tigerland. It looks amazing. I love it. Really? You control the speed? Yeah. It's beautiful, isn't it? Oh, it's amazing. Ooh. Es ist sensationell. Es ist einfach so ein ganz besonderer Ort. Ich kann das Meer sehen am Horizont, wo das Eis, was hier abbricht, hingetragen wird. Mit einem Blick. Ne? Ich habe den Gletscher hier oben und ich habe das Meer, wo die Eisberge dann am Ende davon schwimmen. Und das, das ist einmalig. Der Wattner Jökül hat ein halbes Dutzend solcher Zungen, die in Gletscherlagunen enden und dann kalben. Und ihr ahnt es. Natürlich will Anna auch dieses Gletscherwasser hautnah erleben, trotz viel zu großen Anzugs. Anna, du wirst gleich wieder richtig frieren. So kalt. <lacht> Hast du genug an, um die Kälte da auszuhalten? Ich habe jetzt drei Millimeter Socken an. Das ist schon kalt, wenn da zwei, Wasser, zwei Grad im Wasser ist. Ne? Also es wird schon frisch. Aber egal, guck mal. Da muss man ja einfach mal schwimmen gehen. Thank you. 
Eine ziemlich braune Brühe. Aber das schreckt Anna nicht ab. Und der Grund für die braune Farbe ist ja auch nicht eklig. Der Gletscher, der auf dem, auf dem Stein, sozusagen auf dem Gebirge, auf dem Fels gleitet, der zermalmt den auch und bringt dieses ganze Mineralien und alles mit ins Wasser. Und deswegen sieht man da gar nichts unter Wasser. Aber dann schwimmt man da so durch und es tauchen diese stahlblauen Eisriesen vor mir auf. Und das ist einfach wunderschön. Plötzlich hat es so ein riesiges Krach und Getöse gegeben. Und dann sind ein paar so dicke Eisbrocken, wie so Eiswürfel, sind so runtergepurzelt. Und dann habe ich mich wieder daran erinnert, dass man nicht zu nah an Eisberge ranschwimmen soll. Man kann schon, man muss aber sehr aufpassen, welchen Eisberg an welcher Stelle. Dass Anna hier schwimmt, können einige kaum glauben. Da hat sich am Ufer ein richtiger kleiner Fanclub gebildet. Oh mein Gott! Now you have to watch the film. We're making a documentary. Eine Reisegruppe aus Israel. Sie waren auch, sie haben gesagt, sie sind traurig. Sie sind traurig, weil sie etwas sehen, von dem sie wissen, dass es ähm, vergeht, dass es immer schneller ähm, schmilzt, die Gletscher. Like Yay. Nice one. Dass sie dann diese Schönheit sehen, aber gleichzeitig sich dabei traurig fühlen, das fand ich auch schade. Ähm, ich finde, wir müssen alle dieses Bewusstsein haben und auch das Verständnis, aber wir können uns trotzdem noch freuen an diesen Orten. Und ich finde es ganz wichtig, Hoffnung zu haben, dass wir noch was unternehmen können und dass nicht alles kaputt gehen wird. Und da glaube ich ganz fest daran. Für die Eisbrocken ist die Reise noch nicht vorbei. Wir werden aus dem Gletschersee hier durch diesen Kanal mit irrsinniger Strömung durchgedrückt und dabei auch zerschlagen, zertrümmert, treffen hier auf die Wellen vorne und werden dann eben in kleinen Stücken hier wie Glas geschliffen an den Strand gespült. Diamond Beach, Strand der Diamanten, heißt dieser Abschnitt, wegen dieses einmaligen Naturschauspiels. Ich liebe das ja auch, wenn dieser Wolkenhimmel dann mit so Sonnenstrahlen irgendwie erleuchtet wird. Und das erzeugt hier auch gerade diese ganz besondere Stimmung, die für mich auch Arktis ist und Island und Norden. So ein einmaliges Licht, das gibt es irgendwie nur hier. Mit diesen Eindrücken vom Diamond Beach ist Annas Neugier auf Island fast gestillt. Fast. Fehlt nur noch der obligatorische Besuch in einer der blauen Lagunen, in denen man heiß baden kann. Und natürlich war die Frage, ob wir uns das verdient haben. Von uns dreien bin ich die, die die ganze Zeit furchtbar frieren musste. Okay, bei dem Thema wird sie streng. Also wenn einer die blaue Lagune genießen durfte. Aber um sie zu filmen, mussten Tobi und ich leider auch ins Wasser. Übrigens, an der Bar dahinter Anna verkaufen sie drei Sorten Bier und zwei Sorten Wein. Wir hatten Grund zum Anstoßen weil ich zwischenzeitlich wirklich Angst hatte, dass nicht alle heil nach Hause kommen.